নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিভ দুনিয়া আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত আর আপনাদের সাথে আছে আমি পর্ণদীপ আজ আমরা আলোচনা করব হিট বা তাপ আর এটা আমরা আলোচনা করব লুসেন জিকে থেকে কিন্তু দেখবেন যে লুসেন জিকে থেকে এটি তেরো নম্বর চ্যাপ্টার হলেও এই চ্যাপ্টারের ভিতরে অনেক এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা আপনার লেভেলের বা যে কোনো লেভেলের কম্পিটিভ এক্সামিনেশনের তুলনায় বহু কঠিন জিনিস আর সেগুলো ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের ফিজিক্সের খুবই টাফ টাফ কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা করা রয়েছে সেই জন্যে আমি যেগুলো কম্পিটিভ এক্সামিনেশন সাধারণত আসে সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব আর এক্সট্রা কিচ্ছু নিয়ে আলোচনা করব না আপনাদের ফিজিক্সের মহাজ্ঞানী হওয়ার দরকার নেই শুধু কম্পিটিভ এক্সাম যাতে ক্লিয়ার করতে পারেন ততটুকু জানলেই হলো তো চলুন আজকে আমরা আলোচনা করব হিট লুসেন জিকে থেকে প্রথমে আমাদের জানতে হবে হিট কি হিট এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো তাপ তাপ হলো এক প্রকার শক্তি মনে রাখবেন এটা কিন্তু এম সি কেউ আসতে পারে তাপ কি বলতে পারে তাপ এক প্রকার শক্তি তাপীয় অবস্থা এবং সামথিং সামথিং আরও দুটো কয় পয়েন্ট দিয়ে দিল এবার তখন আপনাকে লিখতে হবে যে তাপ হলো এক প্রকার শক্তি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আন্ডারলাইন করে রাখবেন তাপ হলো এক প্রকার শক্তি যা গ্রহণ করলে বস্তু উত্তপ্ত হয় এবং বর্জন করলে বস্তু শীতল হয় খুবই সহজভাবে আমি এই সংখ্যাটা লিখে দিয়েছি জাস্ট একবার পড়লেই আপনাদের আর কোনো প্রবলেম থাকবে না তাপ হলো এক প্রকার শক্তি যা গ্রহণ করলে বস্তু উত্তপ্ত হয় ও বর্জন করলে বস্তু শীতল হয় এবার দেখুন এটা তো বোঝা গেল যে তাপ কি এবারে তাপের যে ফর্মটা সেটা কি আমরা তাপের যে ফর্ম সেটাকে আমরা জানব ডবলু ইকাল টু জে এইচ এই ফর্মে মনে রাখতে হবে ডবলু ইকাল টু জে এইচ কোনো কার্য করতে যদি যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় সেটাকে আমরা এই ফর্মে রাখতে পারি যদি কোনো কার্য করতে যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় সরি উৎপন্ন হয় তখন আমরা সেই ফর্মটাকে ডবলু ইকাল টু জেইচ এইভাবে রাখতে পারি যদি বলা হয় যে এত পরিমাণ কার্য করতে এত পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হলো তাহলে এই জে জে এর মান কত মনে রাখবেন জে কিন্তু ধ্রুবক এখানে জে ধ্রুবক ডবলু কার্য আর এইচ তাপ এরপরে আমরা জানবো একক নিয়ে কোনো রাশি সম্পর্কে জানতে গেলে ওই রাশির সংজ্ঞা একক এবং মাত্রা এই তিনটি ব্যাপারে যদি আমরা কিছু জানতেই না পারলাম তাহলে সেই রাশি সম্পর্কে জানা সম্পূর্ণ বৃথা চলে যায় আমাদের তাই আমাদের এরপর জানতে হবে তাপের একক কি সরাসরি পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন চলে আসবে কিন্তু তাপের একক সিজিএসএ ক্যালোরি এসআইতে জুল এবং মনে রাখবেন এক ক্যালোরি ইকাল টু ফোর পয়েন্ট টু জুল সিজিএসএ তাপের একক ক্যালোরি এসআইতে তাপের একক জুল এবং এক ক্যালোরি ইকাল টু ফোর পয়েন্ট টু জুল একটা কথা মনে রাখবেন এখানে মনে রাখার আর একটা সুবিধা আছে যে এক ক্যালোরি ইকাল টু ফোর পয়েন্ট টু জুল সাধারণত এসআই একক সিজিএস এককের থেকে বড় হয় কিন্তু এখানে দেখুন সিজিএস একক এসআই এককের থেকে বড় কেননা ক্যালোরি সিজিএস একক আর এসআই একক হলো জুল এক ক্যালোরি ইকাল টু ফোর পয়েন্ট টু জুল তাহলে বড় কে ক্যালোরি এখানে চলে যাওয়া যাক পরবর্তী স্লাইডে পরবর্তী স্লাইডে তাপের মাত্রা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাপের মাত্রা তাপের মাত্রা আমরা কোথা থেকে পাবো ওই যে সমীকরণটা আমরা আগে পেয়েছি ডবলু ইকাল টু জে এইচ বা এইচ ইকাল টু ডবলু বাই জে এখানে যে তো কনস্ট্যান্ট যে ধ্রুবক তাহলে আমরা ডবলু ডবলু এর যে মাত্রা হবে সেটি তাপের মাত্রা তাহলে তাপের মাত্রা কি এম এল স্কোয়ার টি টু দুয়ার মাইনাস টু ডবলু এর মাত্রা এম এল স্কোয়ার টি টু দুয়ার মাইনাস টু আমি এর আগে মাত্রা নির্ণয় নিয়ে একটি ভিডিও বার করেছি আপনারা গিয়ে সেটা দেখে নিতে পারেন ফিজিক্সের প্লে লিস্টে আপনারা এটা পেয়ে যাবেন জেনারেল সায়েন্সের প্লে লিস্টে এই ভিডিওটা আমরা পেয়ে যাবেন আমি কখনোই মাত্রা মুখস্থ করার পক্ষপাতি নই মাত্রা পরীক্ষার খাতায় হলেও তৈরি করবেন মাত্র পাঁচ সেকেন্ড লাগবে পাঁচ সেকেন্ড নিশ্চয়ই আপনি দশটা কোয়েশ্চেন করে ফেলতে পারবেন না তাই মাত্রা ফালতু মুখস্থ করে ওই টাইমটা ওয়েস্ট করার কোনো মানেই হয় না মাত্রা যে কোনো জায়গায় নিজে থেকেই তো বানাতে পারবেন মাত্র পাঁচ সেকেন্ড আমি আমি একটি ভিডিওর মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছি যদি মাত্রা নির্ণয় করতে আপনাদের কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে মাত্রা নির্ণয় ওই ভিডিওতে দেখে দেখে নেবেন তাহলে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না বেসিক মাত্রা কীভাবে নির্ণয় করতে হয় আমি ওই ভিডিওতে বলে দিয়েছি আমি দরকার হলে লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো ঠিক আছে আমি লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো কোন এরপরে আসছে উষ্ণতা উষ্ণতা হলো বস্তুর একটি তাপি অবস্থা আমি আগের কোয়েশ্চেনে বলেছিলাম তাপ কি অপশানে বলেছিলাম তাপি অবস্থা শক্তি এটসেট্রা এটসেট্রা মোটামুটি চারটে অপশান থাকলো কিন্তু উষ্ণতার ক্ষেত্রেও বলতে পারে উষ্ণতা কি অপশান থাকবে তাপি অবস্থা এনার্জি বা শক্তি আরও দুটো পয়েন্ট দিয়ে দিল তখন কি লিখবেন উষ্ণতা হলো তাপি অবস্থা উষ্ণতা হলো বস্তুর একটি তাপি অবস্থা 
এটি স্থির করে যে বস্তুটি অন্য কোনো বস্তুকে তাপ দেবে না অন্য কোনো বস্তু থেকে তাপ গ্রহণ করবে তাহলে উষ্ণতা কি পরিষ্কার ভাষায় এখানে লেখা রয়েছে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে উষ্ণতা হলো বস্তুর একটি তাপীয় অবস্থা এটি স্থির করে বস্তুটি অন্য কোনো বস্তুকে তাপ দেবে না অন্য কোনো বস্তু থেকে তাপ গ্রহণ করবে এর একক আমি আগেই বলেছি কোন রাশি সম্পর্কে জানতে গেলে তার সংজ্ঞা একক এবং মাত্রা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে সংজ্ঞা সম্পর্কে না জানলেও চলে ব্যাপারটা সম্পর্কে যদি কনসেপ্ট আমাদের ধারণা ক্লিয়ার যদি থাকে তাহলে সংজ্ঞা আমাদের লাগবে না কিন্তু একক মাত্রা অবশ্যই জানতে হবে আর কিছু ক্ষেত্রে খুব টাপ টাপ টার্মের ক্ষেত্রে আমাদের না জানলেও চলবে সেক্ষেত্রে আমি বলে দেব এখন এগুলো সিম্পল বেসিক জিনিস এগুলো জানতেই হবে তাহলে উষ্ণতার একক কি উষ্ণতা সিজিএস একক ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা সিজিএস একক ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এসআই একক কেলভিন উষ্ণতার মাত্রা কি উষ্ণতার মাত্রা কে উষ্ণতার মাত্রা হলো কে আর সিজিএস একক ডিগ্রি সেলসিয়াস এসআই একক কেলভিন চলে যাওয়া যাক পরবর্তী স্লাইডে পরবর্তী স্লাইড প্রথমেই রয়েছে পরিমাপের যন্ত্র প্রথমে আছে উষ্ণতার পরিমাপের যন্ত্র উষ্ণতা পরিমাপ করা হয় থার্মোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপের যন্ত্র কি উষ্ণতা পরিমাপ করা হয় থার্মোমিটারের সাহায্যে আর তাপ পরিমাপ করা হয় ক্যালোরিমিটারের সাহায্যে মনে রাখবেন উষ্ণতা থার্মোমিটার তাপ ক্যালোরিমিটার একটা আমি ট্রিক বলে দিচ্ছি এখানে তাপের একক কি সিজিএস একক কি ক্যালোরি তাহলে তাপ মাপা হয় ক্যালোরিমিটার আর উষ্ণতা উষ্ণতা ইংরেজি আমরা অনেক সময় জানি থার্মো ফ্লাক্স বা এই টাইপের বিভিন্ন টার্ম বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বা বিভিন্ন রকম আসবাবপত্রের নাম শুনি যার মধ্যে থার্মো আছে আমরা তো সবাই জানি যে থার্মো আর উষ্ণতার মধ্যে অনেকটাই মিল রয়েছে তাই থার্মোমিটার উষ্ণতার এরপরে জানব সি ও এফ স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক বা সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক দেখুন সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলের মধ্যে দুটি সম্পর্ক আছে স্পে সাধারণত এক ডিগ্রি সেলসিয়াস ইকাল টু নাইন বাই ফাইভ ডিগ্রি ফারেনহাইট যেহেতু আপনাদের জলে জলের ক্ষেত্রে জলের স্ফুটনাঙ্ক কত একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর ফারেনাইটে কত দুশো বারো ডিগ্রি ফারেনাইট তাহলে ফারেনাইট তো বেশি হলো তাহলে অথব এক ডিগ্রি সেলসিয়াস ইকাল টু নাইন বাই ফাইভ ডিগ্রি ফারেনাইট মানে ফারেনাইটের পরিমাপ বেশি একটা নির্দিষ্ট সেলসিয়াসের পরিমাণের থেকে তার মানে আসলে কার পরিমাপটা বেশি সেলসিয়াসের পরিমাপটা কিন্তু বেশি হচ্ছে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস ইকাল টু নাইন বাই ফাইভ ডিগ্রি ফারেনাইট তাহলে কার পরিমাপ বেশি এক ডিগ্রি সেলসিয়াস আবার এক ডিগ্রি ফারেনাইট ইকাল টু ফাইভ বাই নাইন ডিগ্রি সেলসিয়াস এক ডিগ্রি ফারেনাইট ইকাল টু ফাইভ বাই নাইন ডিগ্রি সেলসিয়াস এগুলো জাস্ট মুখস্থ করতে হবে তারপর এদের মূল সম্পর্কটা জাস্ট দেখে রাখবেন এদের মূল সম্পর্ক হল সি বাই ফাইভ ইকুয়াল টু এফ ওয়াই এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন এই সম্পর্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার খাতায় একটি অঙ্ক তো থাকবেই যে কোনো কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় একটি অঙ্ক থাকবেই সি বাই ফাইভ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন এই সুতো থেকে সেই জন্য আমি পরবর্তী স্লাইডে কয়েকটি অঙ্ক নিয়ে এসেছি আমি ক্লাস প্রবলেম এটা ক্লাস টেনের বই থেকে আমি কিছু অঙ্ক নিয়ে এসছি যাতে আপনাদের ধারণাটা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যায় প্রথমে বলছে দেখুন প্রথম অঙ্ক কি বলছে সুস্থ শরীরের তাপমাত্রা ডাক্তারি থার্মোমিটারের নাইনটি এইট পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি ফারেন্টাই রইলে সেলসিয়াস কেলে এই তাপমাত্রার মান কত তাহলে আমরা তো সম্পর্কটা জানি সি বাই ফাইভ ইকাল টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন তাহলে এফের জায়গায় আমরা বসিয়ে দিলাম নাইনটি এবার ক্যালকুলেশন করে আমাদের সি এর মান পেয়ে যাব থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট নাইন ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এইটি কিন্তু জেনারেল নলেজের ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট সেলসিয়াস স্কেলে বা ফারেনাইট স্কেলে বলে দিতে পারে যে সেলসিয়াস বা ফারেনাইট স্কেলে আমাদের শরীরের সুস্থ শরীরের তাপমাত্রা কত তখন ফারেনাইট স্কেলে নাইনটি ডিগ্রি ফারেনাইট আর সেলসিয়াস স্কেলে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এখানে দেখুন দুই দাগ বলছে দেখুন একটি বস্তুর উষ্ণতা ফারেনাইট স্কেলে ছত্রিশ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেল সেলসিয়াস স্কেলে এই বৃদ্ধির পরিমাপ কত আমি আগে সমীকরণ বলেছি এক ডিগ্রি ফারেনাইট ইকাল টু ফাইভ বাই নাইন ডিগ্রি সেলসিয়াস এখানে সমীকরণে বসিয়ে দেওয়া হলো ছত্রিশ ডিগ্রি ফারেনাইট সমস্যা কত ডিগ্রি সেলসিয়াস ফাইভ বাই নাইন অর্থাৎ কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এখান থেকে এইভাবে প্রতিটি অঙ্ক একটি অঙ্ক দেখলে যথেষ্ট তিন দাগের অঙ্কটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এই কোয়েশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কমন উষ্ণতায় সেলসিয়াস এবং ফাইনাইট স্কেলের পার্ট সমান হবে মনে রাখবেন মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ফাইনাইট উষ্ণতায় সেলসিয়াস এবং ফাইনাইট স্কেলের পার্ট সমান হবে আর এই অঙ্কটা খুবই সিম্পল সি এবং ফাইনাইটের মান যেহেতু সমান বলেছে তার দুটোর মানই এক্স ধরে নিলাম তারপর ক্যালকুলেশন করলে মাইনাস চল্লিশ আসবে 
চলুন পরবর্তী স্লাইডে চলে যাওয়া যাক পরবর্তী স্লাইড বলছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে প্রথম তথ্য বলছে আগের কোশ্চেনটার মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রিতে সেলসিয়াস ও ফাইনাল স্কেলের পার সমান হবে পরবর্তী পয়েন্ট বলছে আপেক্ষিক তাবেলে কক সিজিএসএ ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এসআইতে জুল পার কেজি কেলভিন আপেক্ষিক তাবেলে কক সিজিএসএ ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস এসআইতে জুল পার কেজি কেলভিন তিন নম্বর পয়েন্ট জলের আপেক্ষিক তাপ সবচেয়ে বেশি তিন নম্বর পয়েন্ট জলের আপেক্ষিক তাপ সবচেয়ে বেশি চার নম্বর পয়েন্ট বলছে সিজিএসএ জলের আপেক্ষিক তাপ এক ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এসআইতে চার হাজার দুশো জুল কেজি কেলভিন পাঁচ নম্বর পয়েন্ট বলছে জল অপেক্ষা দুধ তাড়াতাড়ি গরম হয় কারণ জলের আপেক্ষিক তাপ দুধে অপেক্ষা অনেক বেশি সো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকে লুসেন জিগে থেকে হিট আমার গলায় একটু প্রবলেম রয়েছে সেই জন্যে ভিডিওটা লেন্দি করতে পারছি না তো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা অন্যান্য ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করতে থাকবো এইভাবে সো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এগে চলে চ্যানেলকে এবং বেলাইকনে প্রেস করতে বলবেন না থ্যাংক ইউ